Okay, so let me start off. All right, hello everyone. Uh, my name is Dr. Paul D'Alfonso from Maple Healthcare Vietnam. And we're here today to do a live stream to talk a little bit about uh, some of the questions that we get from our clients and friends on email, Facebook, uh, and our hotline. And if you have any questions, actually, uh, please give a call to our hotline anytime. Uh, it's at 01205-100100. Now, uh, what we're going to discuss today, because it's a fairly common problem, is scoliosis. And uh, one of the reasons that it's you know very uh, talked about is that a lot of parents are very concerned for their children because that is when the scoliosis usually develops is in young age. Now, a scoliosis is basically when there is an unnatural curve in the spine that develops, and it can, it can develop for many different reasons. Now, this can be something that develops when the child is born and there's something wrong with the spine and the shape of it. It can be genetic and just acquired from a, from a parent. Or it can also happen from an injury or for unknown reasons. Now, uh, the types of scoliosis that we usually treat are just about any, any scoliosis. We have no problems treating any of them. Now, there are many different ways to treat these types of problems. Uh, most of the time we try not to do things like bracing and surgeries and we try to do things that are a little bit more natural. Okay, uh, one of our patients questions is that uh, they have a son who's four, for four, uh, sorry, uh, one of our patients' questions is, they have a son who for the past four years, they've been noticing he gets worse back problems and scoliosis over time from studying. All right, one more time. <laughs> All right. Uh, so uh, we have a question from one of our patients that says their son has been for the past four years getting a worse and worse scoliosis over time during his studies. Now this type of problem is actually getting to be very common as kids have more computers and laptops and iPads and phones, uh, they tend to actually get worse posture. Now, the reason for this is that as their heads stay down all day like this, the spine is adaptable. It actually adapts to whatever position you hold the most. So, how do you treat something that is a problem of habit? Well, first thing we do is here at Maple Healthcare, the first thing we're going to do is examine the spine and make sure it's moving properly. So we would adjust the spine to take pressure off to allow the spine to move freely so it feels better. And this will also take the pressure off the spine and keep it from getting worse and worse and worse.
Good. Okay. <laughs> and then uh, what we would do next is we would examine the, the child's posture. We have to basically make his posture better during the day. So we have to change the way he sits at his desk, change the way that they use the iPad, the phone, things like that, and start adapting better habits. Và sau đó chúng tôi cũng có những buổi tư vấn về tư thế của các em, về những tư thế ngồi trên bàn làm việc, ngồi trên bàn học và những cái vị trí làm không tốt. Now, because most children are going to be working more and more at, in school, uh, you have to really address this quickly and take care of it quickly because it'll just only get worse with time. Vì ngày nay hiện tượng trẻ em học ngày càng nhiều ở trường mà dạy chúng ta sẽ cần phải có những biện pháp can thiệp sớm hơn để giúp cho cơ thể của bé được phát triển tốt hơn. Now, what are the signs and symptoms of the scoliosis is also what uh, is asked. So the signs and symptoms, usually the parents will notice first that the child's back starts to curve. They can see one shoulder being higher or their head constantly being forward. Cũng có rất nhiều câu hỏi hỏi về vấn đề triệu chứng của việc công việc cuộc sống nhưng thường đa số thì từ sự phát hiện từ cha mẹ khi trẻ có người tư thế vai bị lệ xuống hoặc là phần hông bị lệch đi. And also one of the most common problems that the, the child will complain about is is actually back pain or they may even get headaches a lot. Và đa số là mình sẽ nhận được những cái phản ánh từ phía cha mẹ là các con của họ có những cái vấn đề về đau lưng do ngồi rất nhiều. Uh, but the best thing for you to do in these cases is, of course, take them to a chiropractor, have the chiropractor look at their spine, make sure everything's okay, and then suggest a course of treatment. Và trong những trường hợp này, chúng tôi đề nghị hãy nên đem trẻ đến với phương pháp đánh chỉnh thần kinh cuộc sống để kiểm tra trước và sau đó hãy tiến hành những phương pháp chữa trị sau. Okay, let's see what our next question is here. Okay. Okay, so this question comes from uh, Ms. Hien. Uh, she left a message to Maple Healthcare's inbox and says, I have a, oh, I am 24 years old and I have an extreme scoliosis in my thoracic spine, curve 7 degrees, and lumbar curve 38 degrees. Can this severe scoliosis be treated? Và chúng tôi có nhận được câu hỏi của chị Hiền ở ở ngay tin nhắn của Maple Healthcare. Năm nay tôi đã 24 tuổi, bị công việc cuộc sống khá nặng, cuộc sống ngực bị cong 67 độ, cuộc sống lưng ngăn lưng bị 38 độ. Với tình trạng bệnh như trên có khả năng trị bớt không ạ? Now, the answer to that is two parts. Uh, it's a yes and no answer. When you're young, it's very easy to change the scoliosis and correct it. Với câu hỏi trên chúng ta sẽ trả lời vào vấn đề hai vấn đề về được và không được. Khi còn trẻ chúng ta rất là dễ dàng chữa trị cái vấn đề người công việc cuộc sống của mình. So, once you're 24, the scoliosis has become pretty solid and doesn't tend to move too much anymore. Và trên 24 tuổi thì cái cuộc sống của chúng ta trở nên hơi cơ cứng hơn và cái điều đó cũng hơi khó chữa trị hơn. Now, the scoliosis won't get much worse because it's pretty much solidified. Bác sĩ Từ 24 tuổi cho lên cuộc sống của chúng ta nó cũng sẽ có độ có cứng hơn và Yeah, right. So, so the scoliosis is solidified. By the time you're 24, the scoliosis is formed completely. Từ vì ngày khi chúng ta 24 tuổi trở lên thì cuộc sống chúng ta cũng bắt đầu trở nên nông cứng và khó di chuyển cuộc sống của mình hơn. So once the scoliosis has been formed for that long, it tends to be very difficult to reduce it. Và khi cuộc sống chúng ta đã trở nên tư thế đó rất là lâu dài thì trở nên khó chữa trị hơn. No, say if she was 14 or 15 years old, then we can definitely treat it a lot better. Khi chúng ta ở 10 độ tuổi 14, 15 tuổi thì vấn đề sẽ vấn đề dễ chữa trị hơn nhiều. And that's also why it's important to address these things early instead of waiting till later. Đó là lý do tại sao rất là quan trọng khi chúng ta phát hiện càng sớm và chữa trị sớm, điều đó sẽ dễ dàng hơn. Now, in this patient's case, we can definitely treat it to reduce pain, to make it feel better. Đối với tình trạng chị Hiền, chúng ta có thể chữa trị được thứ nhất uh, để làm giảm bớt những cơn đau của chị ấy. Prevent it from degenerating. Và làm ngăn ngừa được những vấn đề thoái hóa sau này. And allow her to live a normal, full life without having to worry about the problems that come with a severe scoliosis like that. Và sẽ giúp cho chị đó trở lại hòa nhập với cuộc sống của mình tốt hơn với tình trạng việc công việc cuộc sống. Uh, now it also says, uh, you know, she has a question about uh, what the scoliosis can affect later. Uh, if the scoliosis is a, a severe degree, it can affect breathing, it can affect the heart, it can affect digestion. Chị, chị cũng thắc mắc, chị Hiền cũng thắc mắc là với nếu như cái phần công việc cuộc sống của mình nặng hơn thì nó sẽ có ảnh hưởng những vấn đề ảnh hưởng nào? Thì khi mà chúng ta bị nặng hơn, nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề về phổi, về tim và hệ tự tin của chúng ta nữa. 
And that's because as the scoliosis bends to a very big degree, it starts to push on the organs inside of the inside of the chest. Vì khi nó độ cong về cuộc sống, cái cuộc sống của mình sẽ có những cái độ cong những cái độ cao hơn và nó sẽ ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng ở bên trong của chúng ta. Yeah. And usually anybody above 25 degrees, we would put into a brace to help correct the scoliosis before it solidifies. Đối với những người có phần công về cuộc sống ở trên 25 độ thì chúng ta phải cần mang những cái đai đeo để giúp cho nó cố định lại cái phần cuộc sống của mình. Now, a brace can be still made at this degree and age, but it's more going to be to relieve pressure and allow her to feel uh, less soreness and less aching and take the pressure off the joints. Ở đôi tuổi chi hiên mình vẫn có thể sử dụng đai đeo để nó giúp cho giảm tải bớt cái độ đau và uh, cố định lại cuộc sống của mình hơn. Okay. All right, now. The next question we have is for scoliosis in elderly people. Câu hỏi tiếp theo là dành cho công việc cuộc sống đối với những người lớn tuổi. Now we received a message from someone that has a slight scoliosis. It's a small one. Chúng ta cũng nhận được những câu hỏi của những người công việc cuộc sống ở mức chế độ nhẹ hơn. And you know, when I say small scoliosis, it's only maybe three degrees, maybe two to three degrees. Và mức độ nhẹ hơn ở đây mình đề cập là từ ba độ, năm độ. Now these types of scoliosis. Most doctors would actually just consider it to be normal. Và đa số những người về cuộc sống thì bác sĩ y khoa sẽ đề cập đó là vấn đề bình thường. Yeah, often if you take 20 X-rays of 20 people, you'll find a little tiny bit of scoliosis in each one of those—a very small amount. Chúng ta có thể thấy được trên khoảng 20 phim X-ray có những người về công việc cuộc sống nhưng mà ở mức độ nhẹ chỉ hơi lệch nhẹ. Now, in some people they cause no problems, but then other people they cause a lot of pain. Với một vài người thì cái vấn đề đó là bình thường nhưng với một ngàn người khác sẽ sẽ gây họ những cái cơn đau rất là khó chịu. Now this is just all dependent on your stress levels, uh, how much exercise you do, what your work habits are. There's many different things that go into it. Và cũng có rất là nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến việc đó. Ví dụ như những cái căng thẳng trong quá trình làm việc của mình, chế độ tập thể dục của mình và những độ căng nhãn và mọi thứ khác trong cuộc sống của mình nữa. Now these types of scoliosis are actually easily correctable, uh, just through adjustments and a little bit of spinal therapy. There's no bracing needed. It's very easy to get the right joints moving and correct it. Đối với trường hợp trong việc cuộc sống rất là dễ dàng chữa trị, chúng ta chỉ cần tái tạo lại cái tầm vận động ở đúng cái khớp nó. Mình có thể đeo những đai đeo hỗ trợ vào rất nhiều phương pháp để hỗ trợ thêm. Now also, her doctors basically told her that the scoliosis came from degeneration. Và đa số như một số bác sĩ và cũng bảo rằng thói hóa, uh, công việc cuộc sống đến từ thoái hóa cuộc sống. Now I, I don't agree with that. Uh, usually the degeneration actually comes second. Nhưng tôi thì tôi lại không đồng ý vì cái việc thoái hóa nó chỉ là cái nguyên nhân thứ hai đến sau. Because basically that small scoliosis allowed for enough pressure to happen that the spine in certain areas degenerated. Tại vì khi chúng ta bị công việc cuộc sống vô tình tạo nên những cái áp lực và những áp lực đó làm cho những cái khớp sống của chúng ta bị thoái hóa. Mm. So basically, if you do have a minor scoliosis, it should still be treated because it can cause actual real problems later in life. Đối với những người bị không về cuộc sống nhẹ, nếu như chúng ta không có chữa trị kịp thời, thì về sau này nó sẽ có thể là rất ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống. Uh, you know, in Maple here, we actually see a majority of our patients that come in with pain have some minor form of scoliosis. Ở Maple có rất là nhiều bệnh nhân để đến chữa trị cho cả vấn đề công việc cuộc sống. Uh, so, you know, the main thing you want to do is with any type of back problem, no matter how small it is, is that you want to get it treated before it actually becomes a real pain problem and then it becomes much tougher to take care of. Okay, now uh, we have one more question here. Uh, it's a, uh, sure we get two, yeah, one more question. So, we have one more question on, uh, it says, scoliosis in pregnancy. Uh, so one of our patients asks, currently I am living in Ho Chi Minh City and I am 27 years old. I have a right-sided scoliosis since I was 13 years old and have received physical therapy treatment from that time to 18 years old. Now, I just got married and I plan to have a baby. However, the doctor told me to treat the scoliosis before pregnancy because of the pressure that will develop while I'm pregnant may cause pain. Can this condition be treated? 
thì đây là câu hỏi cuối cùng liên quan đến vấn đề kêu lại cuộc sống và thai kỳ hiện tại mình đang sống tại Sài Gòn năm nay mình đã 27 tuổi mình vừa về cuộc sống từ năm 13 tuổi và để điều trị phục hồi chức năng tại trung tâm chỉnh hình cho đến năm 18 tuổi hiện mình đã lập gia đình và dự định có con tuy nhiên bác sĩ khuyên mình nên tập vật lý trị liệu trước khi mang thai vì vì sợ áp lực sẽ đè lên cuộc sống gây đau cho họ trong trường hợp của mình thì phòng khám với bộ heo khe có điều trị được không ạ? Now, yes, having a scoliosis that is severe uh, can be treated for pregnancy. That is very normal that we treat patients like that. Câu trả lời của chúng ta là có thể chữa trị được nếu như vấn đề công việc cuộc sống của mình không nặng trong quá trình uh, không có nặng trước khi chúng ta mang thai. Now, having a scoliosis during pregnancy, the reason that it causes problems is because when the spine is not shaped properly, it doesn't take extra weight too well. Nguyên nhân mà công việc cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng nhiều trong quá trình thai kỳ tự vì khi chúng ta khi chúng ta có uh, cái phần trọng lượng trong cơ thể của chúng ta tăng lên và rất nhiều áp lực trên cuộc sống của mình nhưng cái phần công vẹo đó lại không có độ đàn hồi để hỗ trợ. Now, if you increase someone's weight very over a very short time by about 15 to you know 16 kilos, that's a lot of weight for the spine to take, especially when it already has a, a small bend in it. Và trong quá trình thai kỳ thì cơ thể chúng ta thay đổi rất nhiều, có thể tăng thể trọng từ 13 đến 16 kg và và đó là lý do tại sao cuộc sống của mình không có đủ cái sức để, để không đủ sức để mà đàn, đàn hồi để hỗ trợ cho cơ thể của mình. Now, uh, when you increase the weight and the pressure on a scoliosis, it's going to put a lot of pressure on the nervous system and the reaction of the body will to be to give a lot of pain. Và trong quá trình thai kỳ thì cơ thể của mình nó rất là nhiều áp lực và hệ thần kinh của mình cũng sẽ có những nhiều áp lực trên đó do đó cơ thể của mình cũng sẽ phát sinh rất là nhiều cơn đau. No, this is not an ideal situation because it puts stress on the mother, it puts stress on the baby and can cause issues later. Và nó cũng là ảnh vấn đề ảnh hưởng có thể là nó gây căng thẳng đến người mẹ cũng có thể là ảnh hưởng một phần đến người con và sau này sẽ rất là nhiều vấn đề. Now, even though it's some some doctors would recommend against that, it is actually treatable and it is able to be taken care of during the whole pregnancy. Và đồng thời đó cũng là cách mà các bác sĩ các cũng khuyên là chúng ta nên chữa trị trong quá trình thai kỳ và xuyên suốt quá trình mang thai. Now, chiropractic has very very gentle techniques that are made particularly for female pregnancy patients. Việc đánh chỉnh thần kinh cơ xương khớp là một phương pháp chữa trị rất là đơn giản và có thể chăm sóc được các vấn đề các bà mẹ trong có mấy vấn đề về công việc cuộc sống trong suốt quá trình mang thai. And most of these types of techniques just involve a little bit of muscle work, realignment of the pelvis, very easy breathing techniques, things that are very gentle on the body and very gentle on pregnant mothers. Chúng tôi sử dụng những phương pháp rất nhẹ nhàng liên quan tới vấn đề về uh, and the main thing that you want to do to carry through the pregnancy is you want to treat from the beginning and slowly keep working on the body as the weight starts to increase in the belly so the mother can get to full term without too much problems with back pain, joint pain and all the other types of things that will happen. Điều quan trọng khi chúng ta biết mình có vấn đề về công việc cuộc sống thì chúng ta phải chữa trị trước khi mang thai và trong những thời gian đầu khi quá trình thai kỳ để cùng theo với việc tăng cân của mình để giúp cho cơ thể hỗ trợ được tốt hơn. Uh, you know, we've had many many women come in here with scoliosis problems uh, that were pregnant or even already had children and now they have a lot of problems after the pregnancy. Uh, so we can treat pretty much everything related to pregnancy issues and scoliosis. Ở phòng khám với buồn heo khe chúng tôi đã tiếp nhận rất là nhiều bệnh nhân đến trong quá trình thai kỳ và cũng có những cái những uh, những chị đã sau khi đã sinh con rồi cũng có rất là nhiều cái vấn đề sau đó phát sinh. And also they asked about the price, the price of our treatments. Well, since uh, pregnancy patients can't get all the therapies, the price will be reduced. Và đồng uh, thời cũng có nhiều, nhiều nhiều chị cũng hỏi thắc mắc về giá chi phí ở đây thì cho vì muốn đề khi chi về vấn đề mang thai chữa trị thai kỳ thì mình sẽ không sử dụng nhiều phương pháp này cái chi phí cũng sẽ hợp lý hơn. But you can just call into uh, Maple, ask them for the price of uh, just adjustments only or pregnancy treatments, and I can make up a specific package just for you so you'll know the price and everything. Nếu bạn có những cái thắc mắc về chi phí thì các bạn có thể gọi để liên hệ với lòng liên hệ với phòng khám Michael tại số 01205 100100 để được tư vấn về chi tiết và cũng có thể trao đổi với bác sĩ để có những cái chi phí hợp lý hơn. Okay. Yeah. Oh, we do have one more question actually. So we have one more question about scoliosis along with other spinal problems. 
mình cũng sẽ có câu hỏi là công việc cuộc sống có ảnh hưởng nào tới những cái phần khác trên cơ thể của mình trong cuộc sống của mình So we have a gentleman that called in and said he has a left-sided scoliosis and herniated discs all the way from L1 to L5 and a degenerated knee. Chúng tôi có một bệnh nhân anh nam gọi đến để thắc mắc là anh đã có công vẹo cuộc sống và đồng thời cũng có thoát vì địa điểm từ L1 đến L5 và đồng thời có sự thoái hóa đầu gối nữa. Now, as I was saying before, a scoliosis will cause degeneration. That's works. Và công việc cuộc sống của mình cũng sẽ ảnh hưởng và cũng có sẽ dẫn đến cái việc thoái hóa sau này. And as you increase the pressure on that spine over many many years, it will actually break down the joints and you'll get herniations, degeneration, bone spurs, many different things in that area because of the scoliosis. Và hơn công việc cuộc sống cũng làm giảm làm tăng rất là nhiều áp lực trên cuộc sống của mình kết hợp với việc thoát vị địa điểm thì nó sẽ làm cho cái đường đốt sống của mình sẽ bị And that's why it's so important also to take care of scoliosis at a young age because no matter how small the scoliosis is, it can cause problems that can become so great later in life that it really gets in the way of your normal daily things. Đó lý do tại sao chúng ta nên cần phải chữa trị về công việc cuộc sống từ khi còn nhỏ mặc dù là chỉ là một mới manh nha bắt bắt đầu thì cũng nên chữa trị từ ngay thời điểm đó để tránh những rủi ro về sau. Now it's easy for us to actually treat uh, lumbar disc problems. Actually, very simple. Uh, we treat those all the time in our office. Và ở đây chúng tôi cũng chữa trị rất là nhiều trường hợp cũng khá phổ biến về vấn đề thoát vị địa điểm. Yeah. But basically, we just have to directly work a little bit deeper in the lumbar spine, uh, get the discs moving properly, restore proper flow of the, uh, the uh, liquid inside of the discs, and the pain will reduce fairly quickly. Chúng tôi sẽ tác động rất là nhiều vào vùng lưng để giảm tải bớt những áp lực và tăng tầm vận động lên và tăng cường những chất dịch ở trong địa điểm của mình để cho cơ thể của mình có sự hoạt động tốt hơn lại. And then while we're doing that, we basically also have to reposition the scoliosis to take pressure off that area so that this can actually not get worse with the degeneration. Đồng thời chúng tôi cũng kết hợp những nơi bị công việc cuộc sống sẽ làm giảm tải bớt những áp lực nơi đó để cho cái cuộc sống của mình có sự hoạt động tốt hơn. Now the other problem with his knee, that is most likely also a problem that relates to his scoliosis. If he has a lot of pressure in his low back, then that pressure on the nerves in the low back is going to make a problem in his knee. Vì việc thoái hóa đầu gối thì nó ảnh hưởng từ phần công việc cuộc sống làm giảm, làm gây rất là nhiều áp lực lên cái phần lưng của mình và đồng thời ảnh hưởng tới cái phần thoái hóa đầu gối ạ. And then if we can take care of the low back and take care of the scoliosis, the knee actually would probably get better on its own. Khi chúng ta có thể chữa trị được cái phần thoát về địa điểm và đồng thời công việc cuộc sống thì vấn đề đầu gối của mình cũng sẽ đỡ hơn. But of course, to prevent any further degeneration, we would also do therapy on the knee, uh, break down stretches of all the muscle tissue and adjust the knee joint. Và đồng thời chúng tôi cũng nhếp cho đầu gối của mình ngăn ngừa được cái việc thoái hóa bằng cách tác động lên đầu gối, nên giảm, uh, tác động lên cái đầu gối và chữa trị giãn cơ trên khu vực quanh khu vực đó. All right. Well, in conclusion, uh, thank you for tuning in today uh, to Maple Healthcare's live stream. Cảm ơn các bạn đã theo dõi uh, buổi tư vấn trực tuyến của phòng khám Maple Health Care ngày hôm nay. If you do have any questions, please call our, call our hotline at 01205. Nếu bạn có thích cả hai máy gì vui lòng liên hệ với hotline chúng tôi tại 0120 510 100. Please like us on Facebook, uh, you know, and if you have any questions, please just come in and see me anytime. Dạ, vui lòng hãy bấm like chúng tôi trên Facebook và nếu bạn có thức cứ thắc mắc nào, xin hãy đến phòng khám với bộ hiệu kè. Just follow us on Facebook. And follow us on Facebook. <cười>